Imagine-se em um tempo onde o caos e a improvisação reinavam supremos no Tibia, onde a ideia de estratégia e planejamento era substituída pela pura vontade de causar confusão. Eram tempos selvagens, em que grupos de jogadores inexperientes, movido por nada além de pura adrenalina e espírito de camaradagem, decidiam vestir cores vibrantes e marchar, desorganizadamente, rumo a uma cidade vizinha. Sem líderes, sem comunicação eficaz e muitas vezes sem a mínima chance de sucesso, eles se lançavam em batalhas caóticas que ficariam conhecidas como as lendárias Noob Wars, ou Guerras Entre Cidades. Esses confrontos, nascidos da pura diversão e falta de coordenação, se tornaram uma parte icônica da história do Tibia, lembrados com carinho por aqueles que testemunharam sua glória desastrosa. Se você é um Old Tibiano, certamente se lembra das risadas, das derrotas e da sensação de pertencer a algo maior, mesmo que fosse um movimento fadado ao fracasso desde a sua concepção. E se você é novo no Tibia ou nunca experimentou a sensação que esse evento proporcionou, prepare-se para descobrir como a total desordem pode, surpreendentemente, unir uma comunidade. Antes de emergirmos no conteúdo desse vídeo, aproveite para deixar aquele like, se inscrever no canal e dar uma passada lá no site do Moedas para garantir suas Tibia Coins com um preço mais amigável. Compre com o link que está na descrição. Além disso, se você quer descobrir uma nova maneira de se divertir no Tibia, se liga nas recomendações que eu tenho para você. Astéria OT, um servidor alternativo de versão 13.32 totalmente customizado e diferente de tudo que você já viu até hoje. O servidor é de PVP híbrido e conta com uma lore própria fantástica cheia de mistérios a serem descobertos, além de magias otimizadas, passes de batalhas com recompensas exclusivas, teleportes para bosses e hunts, eventos dinâmicos que unem a comunidade e uma staff sempre presente auxiliando os jogadores e punindo botters e infratores. E tem mais, eu estou jogando e convido você a vir jogar comigo. Todos os dias, a partir das 18 horas, estarei lá online e transmitindo ao vivo pela roxinha. Conto com a presença de vocês. Outra excelente recomendação para quem prefere a jogabilidade de um servidor clássico é o Talion Aura Light. Esse servidor alternativo não PVP foi criado pela renomada equipe do Tibia BR, que vem servindo a comunidade tibiana desde 2003. O Talion oferece uma experiência idêntica ao mapa global, mas com todas as portas abertas, acessos liberados, rates de loot e XP mais altos, sistemas de lealdade e VIP, além de atualizações contínuas. Tudo isso com uma staff profissional garantindo que sua experiência seja incrível. Crie sua conta e jogue agora mesmo. As Noob Wars que ocorreram nos primórdios do Tibia eram eventos espontâneos e caóticos, onde um grupo de jogadores, muitas vezes de nível baixo e sem qualquer coordenação prévia, decidia invadir uma cidade vizinha. Ao contrário do que o nome pode sugerir, essas batalhas não eram planejadas com táticas complexas ou com estratégias elaboradas. Na verdade, o que as tornavam tão especiais era justamente a completa falta de organização e a imprevisibilidade dos acontecimentos. Tudo começava com uma ideia simples, mas irresistível. Vamos invadir a cidade vizinha e matar todos pelo caminho. Não havia reuniões planos ou discussões estratégicas, bastava que um jogador sugerisse a ideia no chat local e logo um pequeno grupo de aventureiros ingênuos e empolgados se reunia. O uniforme de guerra, qualquer roupa que estivesse à mão e que os diferenciasse minimamente dos habitantes da cidade a ser atacada. Geralmente os jogadores escolhiam cores vibrantes como vermelho ou verde, não por qualquer motivo tático, mas simplesmente porque era fácil de combinar. Quando o grupo finalmente se formava, eles partiam em uma marcha atrapalhada e barulhenta rumo à cidade rival. Porém, a falta de comunicação e coordenação logo se tornava um problema evidente. Muitas vezes, antes mesmo de chegarem ao território inimigo, os participantes encontravam seu destino nas mãos de jogadores de nível muito mais altos. Esses estraga-prazeres viam na desorganização dos invasores uma oportunidade de acumular mortes e, sem qualquer misericórdia, 
dizimavam o grupo antes que eles tivessem a chance de colocar um pé na cidade que pretendiam invadir. É importante lembrar que, naqueles tempos, toda a comunicação durante esses eventos ocorria exclusivamente dentro do próprio Tibia, por meio do local chat. Embora algumas ferramentas de comunicação externas como TeamSpeak e Ventrilo estivessem começando a surgir, elas raramente eram utilizadas nessas guerras, já que a maioria dos participantes eram completos desconhecidos, unidos apenas pela vontade de lutar. Isso significa que qualquer tentativa de coordenação se desintegrava em confusão e gritos de desespero, à medida que os invasores iam caindo um por um. Mesmo quando o grupo conseguia chegar à cidade-alvo, o resultado era quase sempre o mesmo. Caos absoluto. Jogadores corriam de um lado para o outro sem qualquer objetivo claro, atacando quem quer que cruzasse seu caminho. Muitas vezes, os próprios invasores acabavam se atacando acidentalmente, já que a identificação de aliados e inimigos era feita de forma precária e confusa. E quando finalmente os defensores da cidade se organizavam, as batalhas chegavam ao fim tão rapidamente quanto haviam começado, com os invasores sendo massacrados ou fugindo em desordem. Ainda assim, mesmo com todas essas derrotas e prejuízos, as Nubiwars tinham um apelo irresistível. Havia algo de fascinante na ideia de se unir a um grupo de estranhos, vestir a mesma cor e marchar para o combate, sem qualquer esperança real de vitória. Era uma forma de se conectar com outros jogadores, viver a adrenalina do combate e criar histórias que seriam contadas depois de muito tempo, como estou lhes fazendo agora. Infelizmente, como outros eventos tradicionais do Tibia antigo, as Nubiwars acabaram desaparecendo com o tempo. A evolução da comunidade acabou por transformar essas batalhas desorganizadas em uma lembrança distante. Com a queda de jogadores online e a expansão do continente tibiano, não há mais grandes concentrações de jogadores em áreas populares do passado e, portanto, é quase impossível que um evento como esse aconteça hoje em dia, a não ser, é claro, que seja combinado previamente entre um grupo de jogadores. E vejam só que bacana, em parceria com o também criador de conteúdo Hanks, do canal diário de um noob, fizemos uma brincadeira buscando replicar essas clássicas batalhas desorganizadas. Foi muito legal e mesmo com pouca divulgação conseguimos reunir 30 pessoas e nos divertimos bastante. Ainda não temos uma data certa para um evento desse acontecer novamente, mas convido todos vocês interessados a participarem. Fiquem tranquilos, nesse evento não há uma competitividade séria. A ideia é realmente tentar reviver essa sensação dessa guerra desorganizada. Isso significa que todos estão convidados a participar, independente do nível de suas habilidades de PVP. Tudo ocorrerá em um servidor alternativo que foi criado especificamente para abrigar esse evento. Portanto, não haverá barreiras financeiras ou preocupação com perdas, já que os participantes poderão morrer e gastar sem restrições. Vou estar deixando no comentário fixado o link do canal do Diário de Unube, para quem ainda não conhece. É também um link para um grupo do WhatsApp que criei para nos organizarmos para um próximo evento. Conto com a participação de vocês. E por hoje é só. Agradeço a todos que acompanharam até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu e falou!